Bonjour à tous. Quel est l'apport de la génétique à la recherche de nos origines Les autres humanités qui ont vécu avant nous, l'homme de Néandertal, Dinesova et d'autres, se sont-ils mélangés génétiquement à la nôtre Si oui, où et quand se sont produites ces unions Quelle est la part de leur héritage dans nos gènes d'aujourd'hui Comment se manifeste cet héritage en nous depuis approximativement 30 ans, la recherche de nos origines ne suffit plus seulement par la recherche de vieux os datant de centaines de milliers, voire de millions d'années. Une nouvelle discipline, la génétique, apporte un éclairage et des arguments nouveaux qui permettent de mieux cerner le mystère de nos origines et les différentes étapes évolutives qui ont engendré les hommes et les femmes modernes. L'ADN est présent dans les cellules de tous les êtres vivants sur Terre. Une bactérie, un champignon, un arbre et un être humain possèdent exactement la même structure d'ADN et les mêmes quatre bases adénine, thymine, guanine, cytosine ou ATGC. L'étude de l'ADN confirme la filiation commune de tous les êtres vivants sur Terre. Le génome humain et le génome de tous les êtres vivants est stocké dans les chromosomes des milliards de cellules sous forme d'ADN en double hélice. L'information génétique au code génétique des êtres vivants dans l'ADN est sous forme de quatre bases dans chaque brin sous forme complémentaire. Si on a un A adénine dans l'un vis-à-vis de l'autre brin, il y aura un T timine. Si on a un G dans l'un des bras, il y aura un C dans l'autre. Ce principe est à la base du séquençage génétique. Quand une cellule vivante se divise pour donner deux cellules, que ce soit des cellules reproductrices ou non, une enzyme déroule les listes d'ADN et deux nouveaux brins sont synthétisés à partir des anciens brins qui servent comme modèle. On obtient donc une copie du génome à partir d'un modèle préexistant. Mais la copie du génome n'est jamais parfaite. Il se produit régulièrement des erreurs qui, si elles ne sont pas corrigées avant que la cellule ne se divise, seront appelées mutations. On aura donc une nouvelle version de séquence de l'ADN qui n'est pas exactement la même que l'original. Le génome nucléaire, situé dans le noyau de nos cellules, contient approximativement 3 milliards de 100 millions de paires de bases. Si on compare l'ADN de deux personnes humaines prises au hasard dans la rue, il y a en moyenne 0,1% de différence entre ces deux personnes, soit 3 millions de paires de bases différentes. Ces différences, en tenant compte du taux de mutation, sont largement suffisantes pour reconstituer l'arbre généalogique en tenant compte des différences génétiques. Entre nous et un chimpanzé, il y a approximativement 1% de différence, soit une différence à chaque 100 paires de bases. Un bébé qui vient de naître présente approximativement 100 à 200 nouvelles mutations par comparaison à son père ou à sa mère. À partir de ces données et en utilisant une base de données de séquençage génétique déjà réalisée comme référence, il est possible de réaliser l'arbre généalogique de différents individus et de différentes espèces. Un gigantesque programme de recherche à l'échelle mondiale impliquant un grand nombre d'institutions scientifiques, a permis le séquençage complet de l'ADN de l'homme moderne en entier en 2003. En comparant la variabilité génétique de différentes populations dans le monde, les chercheurs ont mis en évidence que cette variabilité génétique n'est pas la même partout, elle est maximale en Afrique et diminue progressivement en s'éloignant de l'Afrique. Comment expliquer la différence de variabilité génétique des populations humaines 
nos gènes ont simplement enregistré un événement crucial qui s'y produit il y a un peu moins de 100 000 ans. Une partie des hommes et des femmes modernes qui vivaient jusque-là uniquement dans le continent africain est sortie de l'Afrique pour gagner tout d'abord le Moyen-Orient, l'Asie, puis l'Australie, l'Europe et enfin les Amériques. Comme ce n'est qu'un petit nombre d'individus qui sont sortis de l'Afrique, donc ils n'ont pu emporter avec eux qu'une petite partie de la variabilité génétique originale africaine. Plus on s'éloigne de l'Afrique, plus cette variabilité génétique devient moindre. En sortant d'Afrique, il y a 100 000 ans, l'homme moderne tombe nez à nez sur un autre humain qui était déjà au Moyen-Orient depuis très longtemps. Que s'est-il passé Y a-t-il eu assimilation avec mélange de l'homme de Néandertal avec l'homme moderne Ou y a-t-il eu remplacement sans aucun mélange génétique entre les hommes et les femmes de Néandertal et les hommes et les femmes modernes Jusqu'à une date récente, on croyait que ces branches d'humains, appartenant à des espèces différentes, étaient indépendantes les unes des autres et qu'ils ne se sont jamais reproduites entre elles. Les découvertes scientifiques récentes qu'on va explorer dans cette vidéo apportent un éclairage nouveau qui bouleverse ce qu'on croyait savoir sur nos origines. L'homme moderne a quitté l'Afrique il y a environ 100 000 ans. Mais ce n'était pas le premier humain à l'avoir fait. L'homo erectus et d'autres hominines l'avaient déjà fait. Ils étaient en Europe et en Asie depuis au moins 1,8 million d'années. L'homo heidelbergensis, qui est considéré par un grand nombre de chercheurs comme l'ancêtre commun de l'homme de Néandertal et de l'homme moderne, était lui aussi déjà présent en Europe. Il a donné naissance à l'homme de Néandertal qui est apparu en Europe entre moins de 150 000 ans et moins de 350 000 ans. Comme on n'a jamais trouvé de fossiles de Néandertal en Afrique, celui-ci n'a jamais rencontré ou cohabité avec l'homme moderne avant sa sortie d'Afrique. Svante Pebo et un grand nombre de chercheurs appartenant à plusieurs institutions scientifiques dans le monde, ont publié en janvier 2014 un article dans la prestigieuse revue Nature montrant les résultats du séquençage de l'ADN d'une femme néandertalienne trouvée dans la grotte de Dinisova dans le mont Altaï en Sibérie. L'ADN extrait à partir d'un petit os de l'orteil de cette femme était d'une grande qualité comparable à l'ADN qui pourrait être extrait d'un être humain vivant aujourd'hui. L'analyse de l'ADN de cette femme néandertale qui vivait il y a approximativement 50 000 ans montre que tous les humains non africains vivant aujourd'hui présentent dans leur ADN entre 1 et 3 des gènes de néandertal. Cela veut dire que l'homme de Néandertal, qu'on croyait disparu depuis au moins 28 000 ans, survit encore en quelque sorte dans l'ADN de chacun des hommes et des femmes d'aujourd'hui qui ont une origine non africaine. Les chercheurs sont partis de l'hypothèse que si c'est vraiment vrai que les humains d'aujourd'hui ont dans leur génome de l'ADN néandertalien, les Européens et les Asiatiques devraient avoir beaucoup plus de génomes en commun avec le Néandertal que les Africains, puisque l'homme de Néandertal n'a jamais été en Afrique. Pour réaliser cette recherche, ils ont donc séquencé l'ADN complet de cinq personnes actuelles. Une personne française, deux personnes originaires d'Afrique, une de Chine et une de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Une simple analyse comparative de ces génomes avec celui de l'homme de Néandertal a permis aux chercheurs de conclure que le génome de Néandertal ne se retrouve jamais dans l'ADN des Africains. Par contre, il est aussi bien présent dans l'ADN des personnes vivant en Europe qu'en Asie 
et même dans l'ADN des personnes vivant en Papouasie Nouvelle-Guinée. Même s'il n'y a aucune preuve que l'homme de Néandertal se soit jamais rendu jusqu'en Papouasie Nouvelle-Guinée. Que s'est-il vraiment passé Lorsque les humains modernes ont quitté l'Afrique, il y a cent mille ans, ils ont sûrement rencontré les Néandertaliens au Moyen-Orient, ils se sont accouplés volontairement ou de force avec les hommes et femmes néandertaliennes. Ces humains modernes se sont ensuite dispersés partout dans le monde et ont amené avec eux ce bagage génétique néandertalien en Europe, Asie, Australie et les Amériques. C'est-à-dire même dans les endroits où le néandertal n'a jamais vécu. Comment se fait-il que ces hybrides issus de ces croisements des hommes et femmes modernes et des hommes et femmes néandertales soient fertiles, alors qu'ils appartiennent à deux espèces distinctes. Des recherches récentes ont montré qu'il y a des régions du génome humain où il n'y a aucune contribution de l'homme de néandertal. Cela concerne spécifiquement les régions du génome qui s'expriment dans les testicules humains. Cela suggère que les descendants hybrides masculins étaient probablement stériles ou avait des problèmes de fertilité masculine. Le peu d'ADN néandertalien qui reste dans notre génome ne traduit pas l'ampleur de l'héritage génétique de l'homme de néandertal en nous. En effet, ce n'est pas le même fragment de l'ADN de néandertal que les différents humains d'aujourd'hui ont intégré dans leur génome, mais des fragments différents les uns des autres. Si on met les fragments d'ADN néandertalien qui persistent en nous bout à bout, ce n'est pas 3%, mais 20 à 40% qui subsistent encore en nous. Que nous a transmis le Néandertal L'héritage génétique du Néandertal a conféré à la fois des avantages et des inconvénients à l'homme moderne. Une étude publiée dans la revue Science en février 2016 à comparer l'ADN néandertalien dans le génome de 28 000 personnes de descendance européenne à leurs dossiers médicaux. Les gènes néandertaliens sont associés à la formation des filaments du kératine qu'on retrouve dans les poils et la peau, ce qui pourrait avoir facilité l'adaptation de l'homme moderne au climat froid de l'Europe de cette époque-là. Les sujets de la kératine ont joué un grand rôle dans la protection des rayons UV et la protection contre les pathogènes. Cet héritage génétique néandertalien est fortement lié à 12 maladies comme la dépression, l'infractus du myocarde et des troubles sanguins. Si gènes néandertalien, dans certains sont pour nous un handicap, ne l'était pas pour le néandertal ni pour nos ancêtres qui ont cohabité avec lui. Et le sont devenu seulement dans notre milieu moderne actuel. Le gène néandertalien qui augmente la vitesse de coagulation du sang était un avantage pour nos ancêtres hommes modernes qui venaient de conquérir l'Eurasie. Il permettait une meilleure protection contre les infections bactériennes et autres. Mais dans le milieu moderne actuel, c'est un handicap puisqu'il favorise la formation de cailloux sanguins qui provoquent des maladies cardiaques. Des chercheurs ont montré que les gènes néandertaliens jouent un rôle en renforçant les défenses immunitaires, mais elles sont aussi responsables des réponses excessives de notre système immunitaire dans le cas des allergies et des maladies auto-immunes qui font que notre système immunitaire s'attaque à notre propre corps. Merci de votre attention. Abonnez-vous à ma nouvelle chaîne consacrée uniquement à la science. Vous trouverez les liens dans les commentaires. Merci beaucoup et bonne journée.